సునీ చెట్లు కలగలామంటూ జాలువారే నీటి చప్పుళ్ళు పక్షుల కిలకిలా రావాలు మనసును దోచే రమణీయత జనావాసాలకు దూరంగా అటవీ ప్రాంతంలో కనిపించే ఈ మనోహర దృశ్యాలు ఓ కుటుంబ సంకల్పంతో హైదరాబాద్ కాంక్రీట్ జంగిల్లో ఆవిష్కృతమయ్యాయి ఇల్లంటే ప్రకృతి అందాల మధ్యే ఉండాలనే వారి దృఢ నిర్ణయం నగరంలో నందనవనానికి రూపునిచ్చింది ఇంటి ఆవరణలో ఆకుపచ్చని అందాలు మిద్దెపై సహజ పంటలతో చూడ ముచ్చటగా ఉన్న ఈ ప్రకృతి నిలయం హైదరాబాద్ అల్వాల్లోని చేతన హౌసింగ్ కాలనీలోనిది వివిధ రకాల చెట్లతో నిండిన ఉద్యానవనం సహజ సేంద్రియ టెర్రస్ గార్డెన్ తో ప్రకృతితో కలిసి సాగే విధానాన్ని ప్రకృతితో కలిసి సాగే విధానాన్ని హైదరాబాద్ నగరవాసులకు సరికొత్తగా పరిచయం చేస్తున్నారు డాక్టర్ విష్ణువందన గారి కుటుంబం ఆ విశేషాలేంటో చూద్దాం పదండి నమస్కారం అండి నా పేరు డాక్టర్ విష్ణు వందన మేము అల్వాల్లో ఉంటాము వీరు డాక్టర్ ప్రొ ప్రొఫెసర్ రామకృష్ణ గారు మా హస్బెండ్ తను యూనివర్సిటీలో ప్రొఫెసర్గా వర్క్ చేసి లాస్ట్ ఇయర్ రిటైర్ అయ్యారు తిను మా అబ్బాయి మృద్విక్ సివిల్స్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నాడు మెయిన్స్ రాస్తాడు ఇప్పుడు మేము ఈ అల్వాల్ చేతన హౌసింగ్ కాలనీలో ఉంటామండి ఇది జొన్నబండ ఏరియా దాదాపు ఐదు వందల గజాల ప్లేస్లో మేము ఉంటున్నాము దాంట్లో మేము రెండు వందల గజాలే ఇల్లు కట్టుకొని మిగతా మూడు వందల గజాలు మేము గార్డెన్కి వదులుకున్నాం ఎందుకంటే ప్రకృతికి దగ్గరగా ఉండాలని పచ్చదనానికి దగ్గరగా ఉండాలని మేము ఈ గార్డెన్ని మెయింటైన్ చేస్తున్నాము దాదాపు పదిహేను సంవత్సరాల నుండి మేము ఈ గార్డెన్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాము ముఖ్యంగా ఈ అసలు ఈ గార్డెన్ ప్రత్యేకత ఏంటిదంటే మా కింద ప్లేస్ అంతా ఇదంతా బండ్ అండి స్టోన్ ఉంటుంది ఆ స్టోన్ మీద మొక్కలు రావు కాబట్టి మేము దాదాపు ఒక పది లోళ్ళ మట్టి పోసి మొక్కలన్నీ పెంచాము సో అద్భుతమైన ప్రశాంతత ఉంటుంది పచ్చదనం ఉంటుంది అందరు అనుకుంటారు ఏంటి ఇంత పెద్ద ప్లేస్ని ఖాళీగా వదిలేస్తున్నారని కానీ పర్యావరణానికి మనం ఏమీ చేయట్లేదు ప్రకృతికి మనం ఏమి ఇవ్వట్లేదు ప్రకృతికి దగ్గరగా ఉండాలని కొంతైనా నా వంతైనా మా ముగ్గురు ఆలోచన అదే మా వంతైనా మేము సాయం చేద్దామని మేము ఈ గార్డెన్ని పెంచుకుంటున్నాము అసలు మేము యాక్చువల్గా ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్లో ఉండేవాళ్ళం ఫ్లాట్స్లో ఈ ప్లేస్ కోసమనే మేము ప్రత్యేకంగా గార్డెన్ కోసమనే పచ్చదనం కోసమనే ఇక్కడికి వచ్చాము మీకు చాలా మొక్కలు ఉన్నాయి ఇక్కడ పక్షులకు అయితే ఆవాసంగా ఉంటుంది రకరకాల పక్షులు వస్తాయి రోజు ఇది మా గార్డెన్లో మధ్యలో ఉన్న పెద్ద అట్రాక్షన్ అండి ఇది పనస చెట్టు చాలా కాయలు వచ్చాయి మొన్నటి వరకు దీనికే మేము పిచ్చుకల కోసం అని నేచురల్గా పిచ్చుకల గూడు అని కట్టాము అలాగే బర్డ్ ఫీడ్ బుద్ధుడు ఉంటేనే ప్రశాంతత కాబట్టి బుద్ధుని పెట్టుకున్నాం పక్కనే కలువలు చూడండి ఇంత చిన్న తొట్టి ఇది ఇంత చిన్న తొట్టిలో కలువలు వస్తాయి రోజు వస్తాయి ప్రతి దాంట్లో మేము గ్యాంబోజియా ఫిష్లు వేసాం ఎందుకంటే దోమ లార్వాలను తింటాయి చూస్తే తెలిసింది ఎన్ని ఫిష్లు ఉన్నాయో దీంట్లో ప్రతిరోజు పూలు వస్తాయి సో ఇంతకంటే ప్రశాంతత మనకు ఎక్కడ దొరకదు సో ఇది సెంట్రల్లో పెట్టామన్నమాట కింద అంతా స్టోన్ కదండి సో సాధ్యమైనంత వరకు మట్టి వేసి పెట్టాము అందుకని ఇది పెద్దగా కట్టిచ్చేసి దీన్ని నిండా మట్టి నిప్పితే ఈ మాత్రం చెట్టు వచ్చింది సో వేర్లు అయితే మొత్తం స్ప్రెడ్ అవుతున్నాయి అలాగే ఇది ఒక వాటర్ ప్లాంట్ అండి దీనివల్ల కూడా దోమలు రావు ఇది మీకు తెలుసు మరి చెట్టు బోన్స్ అయ్యి ఇది ఒక అద్భుతమైన వాటర్ ప్లాంట్ అండి చాలా చిన్నది అసలు ఏం ఉండదు దీంట్లో వేస్తే చాలు పచ్చగా మొత్తం నిండిపోతుంది వాటర్ ప్లాంట్ ఇది కూడా అలాగే ఇది నూరు వరహాలు ఇది కూడా మంచి అట్రాక్షన్ గార్డెన్లోకి కొన్ని వందల గుత్తులు వచ్చేస్తాయి అసలు వీటిని చూసి ఎంత ఆనందంగా అనిపిస్తుందో అలాగే కొంచెం మీరు ఇలా వెళ్తే ఇది బ్లూ బెల్స్ అండి ఎన్ని తుమ్మిదలు వస్తాయో తేనెటీగలు తుమ్మిదలకి ఇది ఆవాసం మా బ్లూ బెల్స్ ఈ బ్లూ బెల్స్ చాలా పూలు వస్తాయి చూడండి ఎంత చిన్న తొట్టి మనం సాధన చేస్తే ఏదైనా చేయొచ్చు అనడానికి ఇది బెస్ట్ ఉదాహరణ అంత చిన్న తొట్లో వచ్చాయి ప్రతి దగ్గర తు చిన్న చిన్న తొమ్మిదులు ఉంటాయి వాటికి దొరుకుతుందని మీకు చెప్పాను కదండి మాది జొన్నబండ ప్రాంతం అని మొత్తం ఇలాంటి స్టోన్ ఉంటుందండి మొత్తం మా గార్డెన్ అంతా ఇదే స్టోన్ 
सो ई स्टोन मेमे एक्म डेपो एक्ड़ो लो अ मट्टी बोसी इंत गारडन तैयार मोतम अदे लैवल्लो स्टोन उपाँ कॉड्स वरक मट्टी बोसी मेमी तैयार अला इकड़कोचि चूस्ते इकड़क अद्भुत मैंने पाण लाटी वाटर फा कसल वनकाल का नीति शब्द मनस को प्रशा सो दी तैयार चाल लो बडजे तैयार दी वनकाल ना वनकाल मतलब तमलपाक तीगं आ पैन अद्त तमलपाक तीग अंत रेर असल अंत पाक अंदर विचित्र फील्तर चाल लोटसल दींट चाल फिशलना इवन गैंबूजिया फिशल गैंबूजिया फिशल प्रत्येक दोम लारवाल तिटाई सो अंत मैं गारडन इंत गारडन अना दोम सो अंदम प्रशा कोसमने सो इलाकना तमलपाक तीय मैं अंदे पाकिा सो इन चूस्ते एक्ड़ो बैठेो प्रदेश में उपस्थी सो ई प्रशा कोसमें चंत तमलपाक तीगेन असले इला पाकड़ने मन की बैठ एंत पोषण से तमलपाक तीग वस्तु अलांट तमलपाक तीगे इकड़क थीम का ओल चक्टा कांसप्टलांटनीकालाटा इध ब्रह्म कमलमी अवन बोनसाइले इदेमो मेड़ी मेड़ी चट पक्ने अभी जम्मी चे दसरा रोज मन पूजे जम्मी चे अला रेन आफ फारेस्ट अटारे मोदू चटी लिस् मत लिसे मेटे एंड एक्ो नीन अब प्लांट्स पड़ते वेला एंड रा चोट उ प्लांट्स पड़ते वेला नेचुरल स्टोन कावाल वेकना कुर्चो सायंत्र बहुत स्टोन वेकना अला ब्लू बेल पक्ने अलने से इंत कायल बहुत पक्ने बहुत पटा इधने से अगे इवन चूँ इवन बोनसाइले इक चला बोनसाइल इधना अकेजन बुक्कन तमलपाक तीगन पेना इधी पारिजातमी विपरीत पूलोस्ताई मंच स्मेल पारिजात अला प्रतीदी चाल वरक साधन वरक तोटल पे इंट्लो शिफ्ट चयन इध बादाम इध खर्जूर पैन चूस्ते थीम ला तैयार पैन चूस्ते पैन संपंग पैन आ पैन विपरीत मैंने पूल सिंहाचल संपंग अटार चला पूल सो संपंग मत स्मेल उ सो इधी ना तैयार एक्डेक् मट्टी एक्वो अद्द चटाई मिगता चेट तो सरपुचा वो सो अंत ग्रास के एक्वे इवन मंदर इवन मंदर इधी मोदग चटी इध बोनसाई चाहिए तस्कोचा इध मोदग चट इध रेर असल इतना वो वादी दी बोनसाई चेयर अलागे इधन गुटिया उनग चट इध बोनसाई इध फोर इयर्स प्लांटी बोनसाइल बाष्ट अला पसपी इध पस पक्ने अल्लमी इक इट चूस्ते इकड़कूरवी चूँ रेर ऊर्जा उठाई मैं गोरेंट पूल सो बतकम पड़क पे इकड़ा एक्वे फ्लवर्स के इंपारटन इच्छा और मिद तोट मीदूल को इंपारटन इच्छा इकड़ा फ्लवर्से करवेपाक चला अला इकड़क पैन को चूस्ते गमन पेद मनी प्लांट उ इलाक इवन मंदर मैं वाटर प्लांट्स पैन अभी संपंग तीग जाति मक अवी संपंग चूँ अभी मंदर इवीं मंदर चूँ एन रकाल मंदर असल अंटे मुख्य तेन टीगल विपरीत तेन टीगल बर्ड्स वस्ताई पक्षल बीस वस्ताई रकर वेरता इक चूँ आर्नमेंटल प्लांटे अभी इवन मंदर इक लोटस बी लोटस प्लांट अंदकना वीटल्लो चूँ एंत अंदा फिशल तिगता है असल प्रशा चूस्ते मन के अला फिशल चूस्टे प्रशा उ अभी एम कौन 
చూడండి సో ఇవన్నీ రకరకాల కలర్స్ లోటస్లో ఇంకొకటి పైన చూడండి మీరు ఇవన్నీ లోటస్లో ఈ పైన అది బ్యాంబో అండి వెదురు ఆ వెదురు మిట్ట మధ్యాహ్నం పూట ప్రింటర్ ఆఫ్ సైలెన్స్లో ఎంత ప్రశాంతమైన సౌండ్ వస్తుందంటే ఆ వెదురులో నుండి అద్భుతమైన సౌండ్ వస్తుంది ఇదొక ఇదొక థీమ్ లాగా చేసుకున్నాను ఎందుకంటే స్వింగ్ ఉంది కాబట్టి ఉయ్యాలుంది కాబట్టి ఈ ఉయ్యాల్లో ఇలా కూర్చొని పేపర్ చదివితే అసలు ఇంకా ఏది గుర్తుండదండి సో హాయిగా అనిపిస్తుంది నేను మా వారు ఎక్కువగా ఇక్కడే గడుపుతాము ఇక్కడే ఉండాలని ప్రయత్నం చేస్తాము సో ఈ ప్రశాంతత ముందు అన్నీ వృధా కాబట్టి ఎక్కువ ఇక్కడే ఉంటాము ఇది కూడా బ్యాంబోనే ఇంకొక ప్లాంట్ చెప్పాలండి మీకు ఇది షుగర్ అండి షుగర్ ప్లాంట్ అంటారు ఇది డైలీ ఒక ఆకు తింటే చాలు షుగర్ కంటిన్యూగా ఒక వన్ మంత్ తింటే షుగర్ త కంట్రోల్లో ఉంటుందని చెప్తారు ఇది షుగర్ ప్లాంట్ అన్ని మెడిసినల్ ప్లాంట్స్ ఉన్నాయండి నా దగ్గర ఇదంతా తమలపాకు తీగే ఇది అలోవీరా అండి అలోవీరా కూడా మీకు తెలుసు అలోవీరా అలోవీరా మొక్క ఇవన్నీ అడీనియంలు అండి అడీనియంలు ఉన్నాయి ఇక్కడ మందారాలు అయితే చాలా ఉన్నాయి ఈ ఇవి రాతి చిప్పలు అండి స్టోన్తో చేసిన చిప్పలు ఇవి ఒక మూడు ఉన్నాయి నా దగ్గర దాదాపు వన్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్ రాతి చిప్పలు ఇవి వాటిలో వాటర్ ప్లాంట్స్ వేసాను అవి మాకు ఊర్లో నుండి మా అసలు ముఖ్యంగా నాకు ఈ మొక్కల మీద ఇంట్రెస్ట్ అనేది కలగడానికి ముఖ్య కారణం చిన్నప్పటి నుండి మొక్కల మధ్యన నన్ను ఉంచిన మా అమ్మనే మా అమ్మ వల్లనే నాకు మొక్కలు అంటే బాగా ఇంట్రెస్ట్ కలిగింది మొక్కల మొక్కల మీద ఉన్న ఇష్టంతోనే నేను ఇంత దూరం వచ్చానని చెప్పాను కదండి మా అమ్మ కారణం అలాగే ఇంకా అలాగే మందారాలు చూడండి ఎన్ని మందారాలు ఇది నేనే తయారు చేసుకున్నాను బీస్ గార్డెన్ కదా కాస్త అందంగా కనిపిస్తుందని చేశాను ఇది మళ్ళీ తీగండి మళ్ళీ తీగ ఇక చూడండి ఎంత చిన్న దాంట్లో లోటస్లు వస్తాయి అలాగే మీకు చూపిస్తాను ఇలా వస్తే ఇది పత్రండి మారేడు దళాలు మీకు ఐదు మంది ఉంటుంది ఇది మారేడు దళాలు శివుడికి పెడతాము శివుడికి ఇష్టం అండి ఇది కూడా ఒక చెట్టండి ఏది మేడం మారేడు దళాలు ఇది ఇదండి ఇది మారేడు దళాలు ఇది మారేడు దళాలు ఇది మేడి చెట్టు అండి ఇవన్నీ బోన్సాయిలు అండి బోన్సాయి కూడా నాకు బాగా ఇష్టం అని చెప్పాను కదా ప్రతి మొక్కను నేను బోన్సాయిగా తయారు చేయాలని చూసుకుంటాను ఎందుకంటే ఇవన్నీ పెద్ద పెద్ద వృక్షాలు కాబట్టి నాకు ఇంట్లో అంత స్టోన్ కాబట్టి వృక్షాలు రావు కాబట్టి అందుకని నేను చేసుకున్నాను ఇది మరవం అండి మరవం కూడా మీకు తెలుసు కదా అందమైన సువాసన గల మొక్క ఇది బోన్సాయి చేద్దామని కరివేపాకు పెట్టుకున్నాను ఇక మీరు ఇటు సైడ్ చూస్తే ఒకసారి ఇదంతా మనీ ప్లాంట్ అండి ఇక్కడ చాలా బోన్సాయిలు ఉన్నాయి ఒకసారి మనీ ప్లాంట్ని చూడండి ఎంతెంత పెద్ద ఆకులు వచ్చాయో పైకి అసలు అంత పెద్ద ఆకులు మనం కనిపించవు చెట్టు నలుకుంది ఇది కూడా అందరికీ వింతగా చూస్తారు ఇంత పెద్ద మనీ ప్లాంట్ ఆకులు ఏంటని ఇవన్నీ బోన్సాయిలు అండి ఇది దాదాపు సిక్స్ ఇయర్స్ ప్లాంట్ అండి బోన్సాయి బోన్సాయి కాన్సెప్ట్ అనేది అద్భుతంగా అనిపిస్తుందండి మనం పెద్ద వృక్షాలను కూడా ఇంట్లో తీసుకొచ్చి పెట్టుకోవచ్చు ఒక రకంగా కట్ చేయడం బాధే కానీ మన కాంక్రీట్ జంగల్లో బోన్సాయిలే ముఖ్యం కాబట్టి ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి అయితే బోన్సాయిలకి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నారు ఇది కూడా బోన్సాయి ఇది అరటి అండి ఇంట్లో ఎప్పుడైనా పూజ లేనప్పుడు అక్కడికి వస్తుందని తొట్లో పెట్టుకున్నాను ఇది రావి ఇది రావి చెట్టు ఇది కూడా ఫోర్ ఇయర్స్ ఇది అది మరి చెట్టు అది కూడా రావి అండి అది కూడా ఫోర్ ఇయర్స్ ప్లాంట్ ఇది పైకస్ అండి ఇది కూడా ఫైవ్ ఇయర్స్ ప్లాంట్ చూడండి అసలు ఇంత చిన్న తొట్లో మనకు వేళ్లతో సహా వచ్చాయి చూడండి సో దీన్ని మనం కట్ చేస్తూ వెళ్తుంటే బోన్సాయి అద్భుతంగా తయారవుతుంది సో ఇది పైకస్ అలాగే మీరు ఇక్కడ చూస్తే మీరు వాల్స్ చూడండి ఇదంతా దీన్ని వెల్లి ఆర్ట్ అంటారండి మహారాష్ట్రలో ఎక్కువ ఫేమస్ ఇది దీంట్లో పెద్ద కష్టపడాల్సింది ఏముండదు కష్టం ఉంటుంది సో థీమ్ ఉంటుంది ఒక్కొక్క దాంట్లో మీకు ఇక్కడ థీమ్ అర్థమవుతుంది కిందంతా పల్లెటూరు వాతావరణం సో ఇంటి దగ్గర పనులు పనులు చేసుకునే వాళ్ళు ఈ మధ్యలో ఒక పెళ్లి సందడి అందరు కలిసి వెళ్తున్నట్టుగా ఆ పైన పొలం పనులు చేసుకుని ఇంటికి వెళ్తున్నట్టుగా సో నేనే నాకు నచ్చినట్టుగా నా ఇష్టం ఉన్నట్టుగా వేసుకున్నాను ఇక్కడ కూడా చూడండి ఇది కూడా కింద చూడండి మనకు మర్చిపోతున్న విసురవతులు దంచుకునేటివి ఆ కుదుర్లు కుందెన్లు అన్నీ కనిపించాలని పిల్లలు ఎవరైనా వస్తే వాళ్ళు హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు ఇవన్నీ చెప్తుంటే సో అందుకని ఇది వేసి పెట్టాను ఇది పెద్ద మామిడి చెట్టు అండి మంచి నీడనిస్తుంది బంగినపల్లి విపరీతంగా కాయలు వస్తుంది ఇది మామిడి చెట్టు అలాగే ఇక్కడ చూడండి ఇవంతా మినియేచర్ గార్డెన్ అంటారండి దీన్ని మీకు చూపిస్తాను 
ఇది మినియేచర్ గార్డెన్ అండి దీంట్లో ఒక థీమ్ ఉంటుందండి టేబుల్ టాప్ అంటారు దీన్ని ఇంట్లో పెట్టుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది మనకు చూడండి ఇక్కడ ఒక మొత్తం మనకు ఒక గార్డెన్నే మన ఇంట్లో ఉన్నట్టుగా ఉంటుంది టేబుల్ మీద ఎప్పుడైనా అకేషన్స్లో పెట్టుకోవడానికి చిన్న కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది దీంట్లో మనకు ఒక టేబుల్ మీద మొత్తం ఒక గార్డెన్ మన ముందు ఉన్నట్టుగా ఉంటుంది చిన్న ట్రేలో చేయడం ఇది సో మీరు చూస్తే తెలుస్తుంది ఇది ఒక థీమ్ ఎడారి థీమ్ లాగా ప్రాజెక్ట్ అట్లా చేశాను చూడగానే అనిపిస్తుంది మీకు ఇవన్నీ బోన్సాయి మొక్కలే ఇక్కడ చూడండి ఈ పా చిన్న చిన్న బొమ్మలతో కూడా అందంగా తయారు చేయొచ్చు పిల్లలు హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు ఇక్కడ ఈ స్టోన్స్ ఈ చిన్న పాపని ఇవ్వడం వల్ల ఇంక ఎక్కడెక్కడో అడవిలో కూర్చున్న ఫీలింగ్ వచ్చేటట్టుగా ఇచ్చాను ఇది కూడా బోన్సాయి మొక్కే ఇది పైకస్ అసలు ఈ పైకస్లని అలాగే ఇటు చూడండి ఇది చూస్తే కూర్చోండి ఇదంతా ఒక చూడంగా చూడగానే మీకు ఇదంతా ఒక పల్లెటూరు వాతావరణం లాగా అనిపిస్తుంది ఎక్కడో ఊర్లో ఉన్న ఫీలింగ్ కలుగుతుంది ఇవన్నీ బోన్సాయిలే చూడండి ఎంత అందంగా అనిపిస్తుంది చూడగానే అందుకే నేనే నా ఇష్టంతో నీ ముగ్గులు ఇవన్నీ వేసుకున్నాను ప్రశాంతత ముఖ్యం కదా అందుకని వేసుకున్నాను సో మీకు చూడగానే సడన్గా చూడగానే ఒక పల్లెటూరులో ఉన్న ఆనందం కలుగుతుంది పల్లెటూరులో ఉన్నట్టుగా అనిపిస్తుంది మా ఇంటికి వచ్చే వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరు హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు ఎక్కువ రావడానికి ఇష్టపడతారు ఈ వాతావరణం కోసం సో ఇవన్నీ ఇవన్నీ బోనసాయిలే అండి ప్రతి మొక్క వెనకాల నా శ్రమ మా వారి శ్రమ మా అబ్బాయి శ్రమ ఉంది ముగ్గురం పిల్లల్లాగా సాగుతాం మొక్కల్ని ఒక్క కొంచెం ఒకరోజు మనం ఇవి చూడండి ఎంత అందమైన పువ్వులు అసలు ఇవి సో ఒక్కరోజు పొరపాటు నీళ్లు పోయకపోయినా కూడా పాపం అవి కష్టపడిపోతాయి వాటికి నోరు లేదు కదా మనమే పిల్లల్లాగా సాకాలి సో మొక్కలతోనే మా ప్రపంచంలాగా మేము గడిపేస్తున్నాము ఇవన్నీ మొక్కలు ఇక అసలు ఇంకొక ప్లాంట్ గురించి మీకు చెప్పాలండి ఇది దాదాపు పదిహేను సంవత్సరాల ప్లాంట్ అండి మా అబ్బాయితో పాటు పెరుగుతుంది ఇది ఇది బోన్సాయి ఇది ఇది కూడా పైకసే అండి పైకస్ ప్లాంట్ ఇవన్నీ ఆర్నమెంటల్ ప్లాంట్స్ అండి ఇక్కడ సీత జడలు ఉన్నాయండి సీత జడ అనేది కూడా రేర్ ప్లాంట్ ఇదంతా సీత జడే ఇది బ్యాంబో ఇక్కడ సీత జడ ఉందండి ఇక్కడ చూపిస్తాను ఇది మైదాకు అదే గోరింటాకు ఇది సీత జడ ఇదంతా సీజ్ చేయడం ఒక అడవిలో ఉన్న ఫీలింగ్ కలుగుతుంది చూడండి ఇంత చిన్న మొక్కలతో మనం అద్భుతమైన ప్రపంచాన్ని సృష్టించుకోవచ్చు ఇవన్నీ ఆర్నమెంటల్ ప్లాంట్స్ అండి పచ్చగా ఉంటుందండి ఇది మీకు తెలుసు లెమన్ గ్రాస్ దీంతో టీ చేసుకుంటే బాగుంటుంది హెల్త్ పరంగా కూడా హెర్బల్ కాబట్టి మంచి ఉంటుంది సో లెమన్ గ్రాస్ కూడా ఇంకొకటి దోమలు కూడా తక్కువగా రాణిస్తుంది ఇది లెమన్ గ్రాస్ అలాగే ఇవన్నీ ఆర్నమెంట్ ప్లాంట్స్ అండి ఇది ఒక ప్రకర్ జాతి మల్లె డేక్వీన్ లాంటిది విపరీతమైన పూలు వస్తాయి ఇప్పుడు తగ్గాయి ఈ పూలు వస్తాయి ఇది మా తులసమ్మ అండి భగవంతుడు ఎక్కడ లేడండి ప్రకృతి అంటేనే భగవంతుడు కాబట్టి ఇక్కడే పెట్టాము ఈ పక్కన కిచెన్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడే నేను కావాల్సిన ఆకుకూరలు కొన్ని పెట్టుకున్నాను పాలకూర మెంతి కూర కరివేపాకు పెట్టుకున్నాను సో ఇలా ఇంత పెద్ద సిట్అవుట్ అనేది మేము ఇక్కడే కూర్చొని కాఫీ తాగుతాము సాయంత్రాలు ఏమో గ్రీన్ టీ తాగుతాము ఇక్కడ కూర్చొని ఇవి రెండేమో స్పైడర్ ప్లాంట్స్ అండి ఇవి కూడా దోమల్ని రానివ్వవు అందుకే డోర్ పక్కన పెట్టాను ఈ స్పైడర్ ప్లాంట్స్ ఈ గ్రీనరీ ఇదంతా ఆర్నమెంటల్ ప్లాంట్సే ఒక మంచి కాన్సెప్ట్తో ఉంటే ఒక ఫీల్ కలుగుతుందని పెట్టాను ఇక్కడ ఇది పాలకూర చూడండి నేను చెప్పాను కదండి ఎంత హెల్దీగా పెరుగుతుంది మనం వర్ని కంపోస్ట్ వేస్తే సో మాకు సరిపోయేంత వరకు వస్తుంది పైనది కాకుండా కింద కూడా నేను ఇమీడియట్గా కోసం అని పెట్టుకున్నాను ఇవి ఇవి కూడా ఎల్లో ఫ్లవర్స్ సో మొత్తం పచ్చదనంతో నింపాలని నింపండి ఇది మా తులసమ్మ ఇప్పటి వరకు మనం పెద్ద గార్డెన్ చూసాం కదా ఇది చూడండి ఇక్కడ ఫెస్టివల్కి ప్రతి ఫెస్టివల్కి కూడా నేను మొత్తం గార్డెన్ని ఇంట్లోకి తీసుకురావాలనుకుంటాను ప్రకృతి అంటేనే భగవంతుడు భగవంతుడు అంటేనే ప్రకృతి కాబట్టి ఇంకా ముఖ్యంగా చిన్న పిల్లలకి ప్లేస్ లేదు మా పెద్ద ప్లేస్ లేదు మేము గ్రీనరీ ఎక్కడ పెంచుతాం అనుకునే వాళ్ళకి ఇది చిన్నది మీకు అర్థమవుతుందని పెడుతున్నాను చెప్తున్నాను ముఖ్యంగా పిల్లలు ఉన్న వాళ్ళైతే బాగా హ్యాపీగా పిల్లలు ఫీల్ అవుతారు చిన్న చిన్న ఫ్లాట్స్లో కూడా చేసుకోవచ్చు మీకు ఒక్కొక్కటి చూపిస్తాను చూడండి ఇది ఎంత చిన్న తొట్టి అండి దీంట్లో కూడా మనం మొక్క పెట్టుకోవచ్చు ఇలా పెడితే కూడా పిల్లలకు కూడా ప్రకృతి అంటే తెలుస్తుంది మొక్క విలువ ఏంటో తెలుస్తుంది ఇలాంటివి చిన్న చిన్నవి చేసుకుంటే కూడా పిల్లలకు కూడా మనం పర్యావరణానికి దగ్గరగా పిల్లల్ని తీసుకెళ్ళినట్టుగా నేచర్కి దగ్గరగా తీసుకెళ్ళినట్టుగా ప్రతి ఫెస్టివల్ని ఫెస్టివల్ అనే కాదు ఏదైనా అకేషన్
मन ग्रीनरी तो स्टार्ट चेस्टे पिलल गुड़ा हैप्पी का फील होता है वाला को पेंचाली मक्कल उपयोग में एंटी मक्कल ने पेंचाले ना उत्साहन गुड़ा कलू तुन्दी सो निम प्रति फेस्टिवल ने गुड़ा ग्रीनरी मध्य ने जयालन कुंडा नो भगवान तेरे दिस कच्ची मक्कल मध्य ले बैठता नो सो पिलल चाला हैप्पी का फील होता ह कुछ जो श्रम पढ़ते हैं वो भी कहने दूँ टें मानो मक्कल ने तैयार जैसे कुछ इधर चालू इधर मेरे को का पैदा ये मात्रा गार्डन मेरे को का पैदा एक बार उद्यान वाला उन लोगों ने फीलिंग कर लूँ तुमने फ्लैट्स लोगों ने मानो चेस कुछ हाँ डेली कुछ जो का आई पद निम्नशाल कस्टमर पढ़ते हैं मक्कल ने म Pokok kat ini pada pada hand rupiah kan tekko anda tu pada rupiah untuk ni. Ok te mukkan nahl rakal gaya rakal betikun aku kat table top laga untuk ni. Mere chest ni pilih lalak kucah house untuk ni. First time pilih lalak mere pin cahal ni. Pilih lalak cahal happy ke pilih lalak cahal ni. Entah anda mana muklo. Walau kuda happy ke pilih lalak cahal ni. Iwan ni mana ku school lalak project work lalak iwan je pis tar. Mana intro ni cegi ocho. Eda ina sere sahaja ni chest ni mana intro ni cegi ocho. प्रति चाल चिन्ह चिन्ह वाट तो उनको ढा मन अंदंग तैयार जैस कोच्चू अलग ही चुड़ैली को प्रति दिव ये भी बॉटल्स हैं सॉरी ये भी बॉटल्स ये बॉटल्स रन इन्तुल से मक्कल बैठता है चाल हा बैठता है ना बैठे अवरे नौस्ते गिफ्ट का ये बढ़ान के न बॉटल्स तैयार जैस बैठता है ना � क्रिएट जाए अच्छे पच्चीस दिन आने में जिन दे उन्हें तो प्रति दिन को चुड़ैल दो का कॉन्सेप्ट है ये स्टोन में दो चिन्ना मक्का ये दादा थ्री इयर्स प्लांट चुड़ैल एंड चिन्ना प्लांट वेल ले लाओ चाहे चुड़ैल ने सो हैप्पी फील होता है पिल्ला लेकिन वाणी नेर पी आल मना एंड से पु मनम पिल्ल चुड़ैल मेरो, ये दिस आरस्ती मक्का, ये दिस आरस्ती आको, चुड़ैल इन लोग का थीम उन्तुं दी, आवाज़ लग आर्द्रम होतुं दी, ओके इलाउं उन्तुं दी, आड़वे इते इलाउं उन्तुं दी, मक्कले इते इलाउं टेन पिल्ले लग तेलुस तुं दी, वाला कालावाट चाहिए आल मानो, कालावाट चेस्टे वालो हैप्पी का � अधिक ग्रीन रेड तो लिंक अप चाहिए आले पुरे गाने पिल्लल ने पर्यावरण तो ने प्रकृति तो ने लिंक अप चेस्टे पिल्लल कोड़ा हैप्पी का फील होता रू सो ये दिन एन चेस इन्दे ने प्रति फेस्टिवल ने लागे चाहिए आलान कुंटा नो मिड्डे पाई वन्ना खाली स्थलान ने कोड़ा पूर्ति का सद्विनी योगन चेस को सेंद्रीय टेरेस गार्डन के स्वीकारन सोतेर आकु कोरले तो प्रारंभ पिंची ऊरगाईलू पन्ना पेंपकानी के विस्तर इंचारु व्यर्थाल तो कंपोस्ट तैयार चेस्तुनारु इंट्लो लबिंचे पदार्थाल तो नी चेड़ पेड़लनो निवारिस्तुनारु दादा आप पदिहेन सांचराल नोंडी किंदा गार्डन मेंटेन जस्तुनाम दादा मोड़ � Mitu tuat mitu kurangnya alam ini cerita, karena matra um ragut tamri digaru, sambusi udgaru, pinna kapad magaru, villas purti tuane. Ah, bayat deh cikuna kurangnya alam gani, akur lagani, anni rakala rasanya tu cest targa, ti pandis targa berti. Sendiri apa tu tu lalu kurangnya alam ini cikola nala tu, arog geritya alo cinci, ni mitu tuat mitu modal berti ano. Dada apa kos, ini sama macam mitu tuat. Kamu perawal itu akur lani baga asdnae, kurangnya alam gula tomato lalu, bangka lalu, bandka lalu, anni asdnae. So, manam sendiri apa tu tu lalu, mukjyanga kitchen waste itu, jenis guna warni kompos itu, pandi china, akur lagani, kurgai lagani, cahala ruci karangga untai, arugya parangga gula manciu kahbati, modal betta nu. Prati wakru midde tota ane di tapakunda oka konsep tu katis kuane modal betta li, ini kante manaku arugya karangga gula untun di kahbati, amerikar juice te, gamanis te, telus tun di, prati daggera gula, ini managa cetu, nen palla cetu gula cahala betta kuna nu, pallo cahala rakalun nai. Ini demo, ini batai, ini berenda rakaalan nimmalu, ini anjur, adi sweet lime, apakkan itu tiye cinta, ini demo supporta, berenda rakaalan dani malu nai, mawidi, anni rakaalan nai curandi, mereka mana istilah sendi, oke berenda perlu cina jalu, ini mana ku arugya kerangga untai, trupti gan pis sendi, so anda kan ini perlu makluk first important sih cianu, ini sama macam makluk, 
ఇప్పుడిప్పుడే కాప్ వస్తుంది మీరు గమనిస్తే తెలుస్తుంది పై బయట నుండి తెచ్చుకున్న పళ్ళు ఉంటాయి కానీ ఈ ఆనందం ముందు అవన్నీ వృధా సో ఇప్పుడే వస్తున్నాయి మీకు ఒక్కొక్కటి చూపిస్తాను ఇవన్నీ ఆకుకూరలు అండి ఇది తోటకూర చూడండి ఎంత ఫ్రెష్గా ఉందో అసలు తోటకూర మనం బయట తెచ్చు నుండి తెచ్చుకున్నది వాసన వస్తుంది ఒక రకమైన స్మెల్ వస్తుంది ఇక్కడది ఇది రాదు నేను ప్యూర్గా మా ఇంట్లో వచ్చే కిచెన్ వేస్టేజ్తోనే వర్ణి కంపోస్ట్ తయారు చేసుకుంటాను దాంతో తయారు చేసుకుంటాను ఇంకొకటి కూడా నేను వేసేటప్పుడు కూడా కింద మొత్తం మా గార్డెన్లో వచ్చిన ఆకులు వేసి నేను మట్టి వేసి పెంచుతాను సో ప్యూర్లీ సేంద్రీయ పద్ధతిలో పెంచుతున్నాను ఇది పాలకూర ఇవి వంకాయలు టమాటాలు చూడండి ఎన్ని వచ్చాయో అసలు ఇంత చిన్న దాంట్లో ఇన్ని టమాటాలు రావడం అనేది అద్భుతమే సో చాలు మన ఒక చిన్న అన్ని న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీలే కంబైన్డ్ ఫ్యామిలీలు ఎక్కడా లేవు కాబట్టి మనకు సరిపోతాయి ఒక వారానికి సరిపోయే కూరగాయలు అయితే చాలా ఉన్నాయి ఆకుకూరలు మీరు చూడండి ఇక్కడ పాలకూర ఉంది మెంతి కూర కొత్తిమీరు అలాగే చుక్క కూర సరిపోతాయి వారానిలో నాలుగు రోజులు మనకు ఆకుకూరలు వస్తాయి సో సరిపోతాయి సో ఏదైనా కూడా మొదలు పెట్టేటప్పుడు ఫస్ట్ ఫస్ట్ మొదలు పెట్టేటప్పుడు ఎవరైనా కొత్తగా మిద్దె తోట మొదలు పెట్టాలనుకున్న వాళ్ళు ఆకుకూరలతో మొదలు పెట్టాలి ఆ ఆకుకూరలు కూడా పెద్ద పెద్ద టబ్బులు కూడా తీసుకోవద్దండి తీసుకోకుండా చిన్నవి ఒక వన్ ఫీట్ టూ ఫీట్ ఉన్న రెక్టాంగిల్లో ఉన్న చిన్న టబ్స్ తీసుకొని దాంట్లో వన్ ఇస్ట్ త్రీ రేషియోలో మట్టి వర్ణి కంపోస్ట్ కొంచెం ఇసుక కొంచెం కోకో పిట్ కలిపి వేసి దాంట్లో ఫస్ట్ ఆకుకూరలతోనే మొదలు పెడదాము పెడితే అవి వస్తుంటే ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్లో మనకు ఆకుకూరలు వస్తాయి వస్తే మనకు ఒక రకమైన ఉత్సాహం వస్తుంది ఆకుకూరలను చూడగానే మెంతులు మూడు రోజులల్లో వస్తాయండి పాలకూర ఐదు రోజులు ఆరు రోజులల్లో వస్తుంది చుక్క కూర కూడా ఐదు రోజులు ఆరు రోజుల్లో మొలకలు ఎత్తుతాయి ఒక కొత్తిమీర ఒక్కటే పది రోజులు తీసుకుంటుంది పదిహేను రోజుల్లో మీకు రెడీగా ఉంటాయి ఆకుకూరలన్నీ సో వాటిని చూడగానే మీకు ఒక రకమైన ఆనందం కూడా దొరుకుతుంది ఆరోగ్యం కూడా దొరుకుతుంది కాబట్టి వాటితో మొదలు పెట్టాలని నేను అనుకుంటున్నాను ఇక్కడ బెండ చూడండి ఎంత పెద్ద పెద్దగా వచ్చాయో చిన్న గొరో బ్యాగ్ దీంట్లో వేసిన మట్టి కూడా చూడండి ఎంత లూజ్గా ఎంత మట్టి ఉంటే అంతగా మనకు కూరగాయలు పెరుగుతాయండి సో ఎప్పుడు వాటర్ నిల్వ లేకుండా చూసుకోవాలి దానివల్ల కూడా మనకు కూరగాయలు బాగా కాస్తాయి చూడండి ఎంతెంత పెద్ద కాయలు వచ్చాయో మనకు ఇంటికి వరకు సరిపోతాయి ఇలా వేసుకుంటే చాలు ఈ పది మొక్కలు చాలు ఇలా వేసుకోవాలని అందరూ ఆలోచించాలని నేను కోరుకుంటున్నాను అలాగే మీకు వంగ చూపిస్తాను చూడండి ఇదో వంగ చూడండి ఎంత చిన్న బకెట్ ఈ బకెట్ సరిపోతుంది మనకి సో వంగ మనకు వారంలో ఒక రెండు రోజులకి సరిపడని వంకాయలు వస్తాయి అలాగే వంకాయలలో నా దగ్గర నాలుగైదు రకాలు ఉన్నాయి ఒకటి పొడువు వంకాయలు ఉన్నాయి అలాగే ఇక్కడికి వస్తే మీకు ఇక్కడ చూడండి ఎన్ని రకాల వంకాయలు ఉన్నాయో చాలా రకాల వంకాయలు ఉన్నాయి తెల్ల వంకాయలు ఉన్నాయి సో పొడువు వంకాయలు తెల్ల వంకాయలు ఇవన్నీ ఉన్నాయి పొట్టి వంకాయలు ఉన్నాయి ఒక నాలుగు రకాలు ఉన్నాయి ఇదో ఇది తెల్ల వంకాయ అండి ఇది చాలా రుచిగా ఉంటుంది ఈ వంకాయ చాలా రుచిగా ఉంటుంది వంకాయలు ఉన్నాయి నెక్స్ట్ మీకు ఇంకొకటి చూపించాల్సింది దొండ దొండపాదు దొండపాదు అసలు ఎన్ని కాయలు వస్తాయో ఇంత చిన్న చెట్టు కాయలు వస్తాయో ఒకటి కోసుకొని తిన్నా కూడా కలిగే తృప్తి ఆనందం అన్ని వృధ ఇవి ఇవంత ప్యూర్లీ ఆర్గానిక్ పద్ధతిలో పండిస్తున్నవి దొండ అలాగే బీర బీర చూడండి అక్కడ బీర ఉంది ఇప్పుడు కొత్తగానే ఇది ఇది నేతి బీర ఇప్పుడే మొదలు పెడుతుంది మొదలు పెట్టాను అంత ఎంత ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ మొక్క ఇది నేతి బీర ఇవన్నీ కాకర అన్ని కాకర గుమ్మడి అన్నిటికంటే మీకు ముఖ్యంగా చూపించాల్సింది బచ్చలండి ఈ బచ్చల తీగ మేము పెంచడానికి మెయిన్ కారణం ఈ బచ్చలి చూడండి అసలు మీరు ఇంతవరకు ఎక్కడ చూసి ఉండరు ఇంత పెద్ద ఆకులతో బచ్చలి ఆకు అనేది కింద మేము మా గార్డెన్లో వచ్చిన ఆకులు అన్నీ వేసి పైన కొంచెం మట్టేసి పెంచాం ఎంత బలంగా వచ్చిందో ఏ యూరియాలు ఏ ఎంపికేలు ఏ వేసినా కూడా పెరగనంత బలంగా పెరిగింది సేంద్రియ పద్ధతుల్లో పండించుకుంటే ఉండే ఆనందం అనేది ఇది ఎంత రుచికరంగా ఉంటాయో ఆకుకూరలు అయితే అసలు ఈ బచ్చల్ని చూడండి అసలు ఎంతెంత పెద్ద ఆకులు చూడండి సో ఇవన్నీ మనకు నేచురల్గా తిన్ వచ్చే ప్రోడక్ట్స్ నుండి ముఖ్యంగా వేస్టేజ్ నుండి వచ్చే ఆకుకూరలు అండి ఇవన్నీ కిచెన్ వేస్టేజ్ అనేది చాలా ఉపయోగపడుతుంది మేము బయట ఏది పడేయము అన్నీ నేను ఒక డ్రమ్ పెట్టుకొని దాంట్లో స్టోర్ చేసి నేను తయారు చేసుకుంటున్నాను వర్ణి కంపోస్ట్ దాన్నే మొక్కలకు వాడతాను ఇంకేం వాడము ఎప్పుడైనా ఏదైనా చీడపీడలు లాంటివి వస్తే నీమాయిల్ కొడతాను వేప నూనె కొడతాను అంతకుమించి ఇది పుదీనా ఇది పుదీనా చూడండి 
ఎంత ఫ్రెష్గా ఉందో మనం మార్కెట్లో కొనుక్కొచ్చిన దగ్గర స్మెల్ వస్తుందండి ఒక రకమైన నీచు వాసన వస్తుంది మనకి ఇక్కడ ఏదీ రాదు సో ప్రతిదీ నేచురల్గా పండింది కాబట్టి మంచి రుచికరంగా కూడా ఉంటుంది చూడండి పుదీన ఎంత బాగుందో అసలు ఏమి లేదు మొక్కలకి చిన్న చిన్న బ్యాగ్స్లలో కూడా పెంచుకోవచ్చు కొన్ని నీళ్ళు కొన్ని నీళ్ళు కొంచెం శ్రద్ధ ఒక గంట టైం కేటాయిస్తే మనకు ఇష్టమైన ఆకుకూరలు కూరగాయలు తీగ జాతి మొక్కలు అన్నీ పండించుకోవచ్చు ఈ ఆనందం ముందు బయట కొనుక్కొచ్చిన వాటిలో మనకి ఆనందం దొరకదు చూడండి అసలు ఎంత పూతుందో వంకాయలకి విపరీతమైన పూత వచ్చింది చా చాలా కాయలు వస్తాయి అసలు మనకు ఇంటికి సరిపడే కాయలు వచ్చేస్తాయి ఇప్పుడిప్పుడే కొత్తగా చిక్కుడు మొదలవుతుంది సో ఇవన్నీ మీరు చూసి ప్రతి ఒక్కరు ఇన్స్పైర్తో చెయ్యాలన్న కాన్సెప్ట్ నాది ప్రతి ఒక్కరు కొంతనన్న ప్లేస్ ఉంటుంది ఒక టెన్ ఫీట్ ప్లేస్ అయినా ఉంటుంది ఎంత అపార్ట్మెంట్ కల్చర్ అయినా సో వాళ్ళంతా కూడా చేసుకోవాలని ఏం లేదు చిన్న చిన్న బ్యాగ్స్ లేదంటే చిన్న కంటైనర్స్ చిన్నవి వన్ ఫీట్ టూ ఫీట్ కంటైనర్స్లో తీసుకొని పెంచినా కూడా వచ్చేస్తాయి మనకు ప్రతి మొక్క వస్తుంది కొంచెం టాప్స్ కొంచెం పెద్ద పెద్ద టాప్స్ తీసుకుంటే దాంట్లో పళ్ళ మొక్కలు వస్తాయి ప్లేస్ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు చేయాలని మనం ప్రకృతికి ఏమీ చేయట్లేదు పర్యా పర్యావరణానికి ఏమీ చేయట్లేదు మన కోసం కూడా మనం ఏం చేసుకోవట్లేదు బిజీ లైఫ్లో పడి సో ఇవన్నీ చేసుకోవాలని ఇరవై నాలుగు గంటలలో చాలా టైం ఉంటుంది ఆ టైంలో ఒక గంట రెండు గంటలు మనం కేటాయిస్తే మనకు నచ్చినట్టుగా కూరగాయలను పండించుకోవచ్చు ఆరోగ్యాన్ని కూడా కాపాడుకోవచ్చు ఇది స్వీట్ చింత అండి తీపి చింత కాయ వచ్చింది ఒకటి ఇప్పుడు చింత చింత ఇది అలాగే ఇది సంత్ర అండి ఆరెంజెస్ ఇది కాజుకి సంబంధించింది కాజు చెట్టు ఇది కూడా మొన్ననే పెట్టాను చూద్దాం మనకు ఒక ట్రెండ్ వచ్చినా చాలు కదా మిద్ద మీద పండించడం అనేది ఒక పెద్ద అప్రూపమైన విషయం అద్భుతమైన విషయం కాబట్టి అలాగే ఇది మల్బరి అండి మల్బరి అనేది బయట మనకు చాలా కాస్ట్లీ ఉంటాయి ఫోర్ హండ్రెడ్ కేజీ అలా ఉంటుంది చాలా కాయలు వస్తాయి మల్బరివి అక్కడ ఇంకొక చెట్టు ఉంది దాని కాయలు ఉన్నాయి ఇదేమో చిన్న ఉసిరి ఇదేమో పునాస మామిడి అండి ఇది త్రోట్ ఇయర్ అంతా కాస్తుంది మనకి పునాస మామిడి సో కాయలు కూడా వస్తున్నాయి ఇది సీమ చింత అండి ఇది కూడా వచ్చింది లాస్ట్ ఇయర్ కాయలు ఇది సీమ చింత ఇది అల్ల నెరేడు నెరేడు పళ్ళు జాము సో ఇది అల్ల నెరేడు ఇది దాదాపు ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ మొక్క అండి ఇవి రెండు దానిమ్మలు అని చెప్పాను కదా ఇది కూడా మామిడి ఇది వంగన పళ్ళు అండి ఇది కూడా వచ్చింది మొన్న సీజన్లో కాయ ఇవి ఇదండి మల్బరి ఇవి చాలా కాస్ట్లీ అండి బయట మనం కొనాలనుకుంటే వీటిని బొంత పళ్ళు అని కూడా అంటారు మేము రెండు చెట్లు పెట్టుకున్నాం ఇలా పైకి వచ్చి ఒక్క పండుగ తెంపుకొని తిన్న దొరికే ఆనందంలో ఇంకేమీ దొరకదు సో అందుకని నేను పళ్ళకు కూడా ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చాను అలాగే ఔషధాలకు సంబంధించిన మొక్కలు కూడా ఉన్నాయి ఇది సబ్జ సబ్జ గింజలు చాలా చలువు చేస్తుంది సబ్జ చాలా రకాల తులసిలు ఉన్నాయి సబ్జ సో మన మనకి ఏం అవసరమో అవి అలాగే ఆకుకూరలలో ఇది బాగా ఇంపార్టెంట్ ఇది ఏంటంటే ఇది చిన్నం కాకంటారండి తెలంగాణ ప్రాంతంలోనే దొరుకుతుంది ఇది పచ్చడిగా చేసుకుంటారు సో ఈ చిన్నంగాకు ఇది రేర్ ప్లాంట్ అందరి దగ్గర ఉండదు ఈ చిన్నంగాకు ఇక మునగ మీకు తెలిసిందేనా మునగ ఎన్ని ఉపయోగాలు ఉంటాయో మీకు తెలుసు సో మునగ సో ఏదైనా సరే ప్రతీదీ మన ఇంటికి ఏది అవసరమో అది తప్పకుండా మనం కొంతనన్నా సాధన చేసి మనం మిద తొట్టి మీద పండించుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనకు వనరులు వసతులు కూడా ఎక్కువ ఉన్నాయి గ్రో బ్యాగ్స్ దొరుకుతున్నాయి కంటైనర్స్ దొరుకుతున్నాయి ట్వెల్వ్ ఇంచెస్లో కంటైనర్స్ దొరుకుతున్నాయి అలాగే అన్ని అవైలబిలిటీలు ఉన్నాయి ఒకప్పుడు ఏ అవైలబిలిటీలు లేవు ఇప్పుడు అన్నీ ఉన్నాయి గవర్నమెంట్ కూడా మనకు సబ్సిడీ రూపంగా కూడా ఇస్తుంది కాబట్టి వాటిని యూటిలైజ్ చేసుకొని మనం చేసుకుంటే మిద తోట వల్ల లాభాలే ఉంటాయి అలాగే మా ఇంట్లో వచ్చే ముఖ్యంగా వచ్చే వాటిలో పాలకూర ఆ పాలకూర అంటే మా అబ్బాయికి చాలా ఇష్టం ఇంట్లో పండించిన పాలకూరతో చేసే పప్పు అంటే అలాగే మా వారికి తోటకూర అంటే బాగా ఇష్టం ఇంట్లో పండించింది అంతా బయట తెచ్చిన వాటిని ఇదివరకు తినేవాళ్ళు కాదు ఇప్పుడు బాగా తింటున్నారు సో అందరూ ఆరోగ్యం ముఖ్యంగా ఫ్యామిలీ కోసమైన ఆలోచించి ప్రతి ఒక్కరు మిద్ద తోటను చేయాలని ముఖ్యంగా ఆకుకూరలన్నా మొదలు పెడితే ఆకుకూరలతో మొదలు పెడితే కొంతనన్నా సక్సెస్ అనేది దొరుకుతుంది ఒక్కసారిగా అన్నీ చేయాలని కంగారు పడకూడదు ఎందుకంటే టెన్షన్ అవుతుంది మనం చేయలేము సో ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఆకుకూరలు ఒక నెల రోజులలో మనకు అన్నీ ఆకుకూరలు వస్తాయి ఆకుకూరలతో మొదలుపెట్టి మీకు ఒక ఉత్సాహం వస్తుంది కాబట్టి నెక్స్ట్ మీరు నెక్స్ట్ స్టెప్గా వెళ్ళొచ్చు సో అలా సాధన చేస్తే సాధించలేని ఏదీ లేదు కాబట్టి మిద్ద తోట అనేది అత్యంత అవసరం ప్రస్తుతం హైదరాబాద్లో ఈ సికింద్రాబాద్లో కానీ ఈ ట్విన్ సిటీస్లో సో కూరగాయలకు వెళ్ళకుండా మన ఇంట్లోనే ఆకుకూరలన్నా కనీసం పండించుకోవాలని నేను అందరినీ కోరుకుంటున్నాను నా వల్ల ఒక్కరు మారినా చాలు నా మాటల వల్ల సో నేను సక్స
ఇలా ఇంట్లో మొక్కల పెంపకంలో కుటుంబ సభ్యుల సహకారం ఎంతో అవసరం ఈ అంశంలో అందరిది ఒకే అభిరుచి కావడంతో ఇల్లే ఓ ప్రకృతి కోవిలుగా మారిందని అంటున్నారు విష్ణువందన గారి కుటుంబం ముఖ్యంగా గ్రామం గానీ పట్టణం గానీ దేశం గానీ రాష్ట్రం గానీ ఏదైనా గానీ సమతుల్యంగా భవిష్యత్తు బాగుండాలంటే పర్యావరణమే ముఖ్యం పర్యావరణకు మెయిన్ బేస్ ఇస్ ద మొక్కలు మొక్కలు అన్నప్పుడు అది సబ్జెక్టుగా కూడా పెట్టారు కానీ అది అమల్లో ఎంతవరకు వస్తుంది అనేది కొన్ని స్ట్రిక్ట్ మెజర్మెంట్స్ తీసుకున్నట్టయితే బాగుపడుతుంది దేశం కానీ రాష్ట్రం కానీ దేశం కానీ ప్రపంచం కానీ గ్లోబల్ ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది బ్యాలెన్స్ నూటికి ముప్పై మూడు శాతం చెట్లు ఉండాలి ఉన్నప్పుడే ఆ ప్రాంతం అనేది బాగుపడుతుంది లేనట్టయితే చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేయవలసి వస్తుంది ఇప్పుడు మన రాష్ట్రంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మెజర్మెంట్స్ తీసుకుంటుంది చర్యలు తీసుకుంటుంది ప్రతి ఒక్కరి విధిగా మొక్కలను పెంచాలని అంటుంది పెంచుతున్నామా అంటే కొద్దిమంది పెంచుతున్నారు కానీ అందరిలో అవగాహనకి రైతుని ఇస్తామని డిపార్ట్మెంట్ ఈ టీవీ ఛానల్ వాళ్ళ చాలా కృషి చేస్తున్నారు వాళ్ళకి హ్యాండ్సప్ చెప్పొచ్చు అండి థ్యాంక్స్ నాకు ఈ మొక్కలు పెంచడం వచ్చి ఇంట్రెస్ట్ అంటే చిన్నప్పటి నుంచి ఫస్ట్ అపార్ట్మెంట్స్లో ఉన్నప్పటి నుంచి అమ్మ బాల్కనీ మొత్తం మొక్కలతో నింపేది నాకు ఇప్పటికీ ఈ బ్లూ బెల్స్ చెట్టు అనేది ఒక బాల్కనీ సైడ్ మొత్తం కవర్ అయిపోయి అది ఒక లైక్ మెష్ లాగా మెష్ లాగా ఉంటుండే అప్పటి నుంచి మొక్కలు పెంచాలి అనేది ఒక కాన్సెప్ట్ అనేది అర్థమై అర్థమవుతుంది తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చాక అది వాళ్ళు బాగా వైడ్గా స్ప్రెడ్ చేసి ఒక ఏరియా మొత్తం మొక్కలు పెంచడం అనేది ఒక పర్టికులర్ ఒక ఎన్విరాన్మెంట్ క్రియేట్ అయినట్టు అనిపిస్తుంది లైక్ వింటర్లో వెళ్ళినప్పుడు ఒక ఫాగ్ వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ వచ్చి కూర్చోడా కూర్చుంటే ఒక ఫ్రెష్ ఫీలింగ్ ఒక కరెక్ట్ ఫ్రెష్ ఫీలింగ్ దానికోసం ఎంతోమంది ఎన్నో ప్లేస్ వరకు ట్రావెల్ చేసి ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ కావాలనుకుంటారు కానీ ఇక్కడే అన్ని ఎక్స్పీరియన్స్ దొరుకు అండ్ ఇంకోటి ఏంటి అంటే మనం పెంచుకున్న పళ్ళు మనమే తింటాం మనం పెంచుకున్న కూరగాయలు మన మనమే తినటం అది ఒక టైప్ ఆఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ వస్తుంది మనకి అందుకు ఇది నేను ఏమనుకుంటా అంటే మా మా పేరెంట్స్ నాకు ఇచ్చిన ఒక అసెట్ లాగా భావిస్తాను నేను అండ్ నాకు ఇది కంటిన్యూ చేయాలని ఉంది అది నేను చేస్తాను కూడా ఫ్యూచర్ చూసారు కదండి మా ముగ్గురి ఆలోచన ఒకటే మనం ఉంటేనే మనం అనే స్లోగన్ మాది ఎందుకంటే ప్రకృతికి మనం ఏమి ఇవ్వట్లేదు ఏమీ చేయట్లేదు కొంతనైనా సాయంగా ఉందామని మా ఆలోచన దీనికి మా అను అనువంత సాయమే ఒక పెద్ద విశేషంగా ప్రా ప్రచారం చేస్తున్న వారు మొత్తం రైతు నేస్తం ఫౌండేషన్ గారు వెంకటేశ్వరరావు గారు వారి కృషి ముందు మాది చాలా చిన్న అనువంత కాకపోతే వాళ్ళందరి స్ఫూర్తితోనే మేము ఈ మొక్కలను అనేది నాటాలని అందరూ అందరూ నాటాలని కోరుకుంటున్నాను ఈ ఎపిసోడ్ చూడడం వల్ల ఒక్కరిద్దరూ మారినా మా నా శ్రమ సార్థకమైనట్టే అనుకుంటున్నాను నమస్కారం